Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Su ibri yani latince adıyla Nepenthes ailesi, Filipinler başta olmak üzere uzak doğuda ve güneydoğu Asya'da yetişen ve artık Türkiye'de de seralarda yetiştirilen, dişi ve erkek üyeleri olan, 160 üyeden oluşan ve üye sayısı her geçen yıl büyüyen bir bitki ailesidir. Ona yabancı literatürde maymun bardağı da deniyor. Bunun nedeni gerçekten de maymunların bu bitkinin ibriyi andıran haznelerinden su içtiğinin görülmesiymiş. Bu arada bu hazneler bitkinin çiçekleri değillerdir. Bitkinin bu ilginç organları aslında bitkinin fotosentez dışında da besin elde etmesini sağlayan metamorfik yapraklarıdır. Susamış olan maymunların bitkinin bir alt türü olan Nepenthes iovii kullanmadıkları sürece sorun yok. Çünkü bu türü sivri sincapçık denen memeli tuvalet ihtiyacını gidermek için kullanıyormuş. Su ibriği de bu hayvanın dışkısındaki azotla beslenmeye uyum sağlamış. Etçil bitkilerin böcek yakalamak için kullandıkları bu dönüşüm geçirmiş olan yaprakları bazen sadece böcek yakalamaya yarar ve fotosentez yapan asıl yapraklarından farklıdır. Bazı türlerde ise her iki işlevi de gören yapraklar yer alır. Bu tür bir evrimleşmenin günümüzden 50 milyon yıl önce ortaya çıktığı sanılıyor. Peki neden? Normal bir bitki fotosentez yapabilen 1 gram yaprak oluşturabilmek için 1,5 gram karbona ihtiyaç duyarken etçil bitkiler kapan olarak kullandıkları yapraklarını %25'e varan ölçüde daha az karbon harcayarak üretebiliyorlar. 17. yüzyılda Van Helmont'un keşfettiği fotosentez işlemi için bitkiler sadece su, ışık ve havaya ihtiyaç duyar. Fakat bilim dünyası bu bitkilerin böceklerle beslenebildiğini ya da etçil olduklarını ancak Darwin'in 1875'te böcek yiyen bitkiler üzerine yaptığı çalışma yayımlandıktan sonra kabul edebilmiştir. Etçil bitkiler kurbanlarının yalnızca yumuşak dokularını salgıladıkları enzimler sayesinde sıvıya dönüştürerek sindiriyor. Bir su ibriğinin nelerle beslendiğini öğrenmek isterseniz yaprağını ortadan ikiye ayırdığınızda önceki kurbanlardan kalan kabukları ve iskeletleri kolaylıkla görebilirsiniz. Topraksız tarımın mantığı da buna dayanıyor. Yani toprak yerine suda ya da perlit içinde yetiştirilen bitkinin topraktan alacağı ekstra besinler sıvı halde bitkiye veriliyor. Bitkinin özellikle bazı alt türleri kurbağa, sivrisinek, örümcek ve hatta yengeç gibi türlere gelişimlerinin belli bir safhasında yuva vazifesi görüyormuş. Su ibriklerinin bazı alt türleri kamponotus karıncaları ile işbirliği yapabiliyor. Bitki salgıladığı nektarla karıncaları kendine çekiyor ve karıncaların ibriğin kaygan duvarlarını önceki kurbanlardan kalan artıklardan temizlemesini sağlıyor. Nepenthes, Yunan mitolojisinde acıları unutturan bir iksirin de adıdır aynı zamanda. Ama aslında kurbanlarına unutturduğu tek şey kurtulma umududur. Su ibriğinin tatlı öz suyuna ve renklerine çekim duyan bazı canlılar ibrikten içeri giriyor ve bir daha da çıkamıyorlar. Bunun nedeni ibriğin iç kısmının kaygan ve yapışkan bir madde ile kaplı olması. Bu arada Homeros'un Odiseya destanında adı geçen Nepenthes'in hodanotu yani Boraga officinalis olduğuna inanılmıştır. Otsu ve tırmanıcı olan ve 15 metreye kadar uzayabilen su ibriğinin ormandaki fare gibi küçük memelileri, kertenkele ve hatta küçük kuşları yakalayıp yiyen türleri de var. Ama genellikle çoğu böceklerle besleniyorlar. Kurbağa ve sümüklü böcekleri yememelerinin sebebi belki de bunların da yapışkan ve kaygan canlılar olması olabilir. Bir başka etçil bitki türü olan güneş gülü yani drosera en ilkel etçil bitkidir. Evrimsel olarak onu önce ibrik otu, sonra su ibriği ve daha sonra da venüs sinek kapanı izlemiştir. Günümüzde bataklık ortamında yaşayan 500'ün üzerinde etçil bitki bulunuyor. Güneş gülünün yaprakları üzerindeki kılların ucunda bulunan çiğ damlasını andıran parlak yapışkan kürecikler böcekleri kendisine çekiyor ve bir kere bunlara dokunan bir böcek bir daha buradan ayrılamıyor. Yaprak üzerindeki kıllar yakalanan böceğin üzerine kapanarak onu sindirmeye başlıyor. Etçil bitkiler sadece karada yaşamıyorlar. Küçük balıklar, kurbağa yavruları, sivrisinek larvaları ve nematotlar gibi canlıları basınçlı su keseleriyle avlayan su böcek kapanı yani urtikularya türleri su altında yaşayan etçil bitkilere örnek olarak verilebilir. Hatta su böcek kapanı ve sinek kapanından çok daha hızlıdır. Tuzak olarak kullandığı keselerini saniyenin %1'i gibi kısa bir sürede kapatabilir. Su dışında yaşayan etçil bitkiler gibi sindirim organı olmadığı için kurbanlarını sindirebilmek için tek hücreli canlılarla yani protozoalarla işbirliği yapıyor. Tek başlarına bu kadar iri canlıları asla yakalayamayacak olan tek hücreliler su sinek kapanının yakaladığı avını parçalarken onun da beslenmesini sağlıyor. Buna da mikroskopik simbiyoz adı verilmektedir. Toprak altındaki yapışkan yapraklarıyla solucan yani nematot avlayan bir de etçil bir menekşe türü yani Filcoxia menensis keşfedildi. 
Öyle ki kendisi bilinen ilk yeraltı etçil bitkisi olarak Brezilya'nın çorak topraklarında azota böyle ulaşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.